Bueno, hoy os voy a traer un vídeo muy rapidito, ¿vale? Y son... Es un vídeo de cuatro productos que he probado, ¿vale? Que los he estado... Los compré hace tiempo, ¿vale? Pero he querido probarlos un tiempo para deciros a ver qué tal va. Y, y bueno, que espero que este vídeo sirva de ayuda y nada, simplemente mi opinión sobre esos productos, ¿vale? Y nada, vamos a empezar. En primer lugar, ¿vale? Voy a comenzar con esta crema. Esta crema es de L'Oreal, es una hidratante para pieles normales o mixtas, ¿vale? Y bueno, es una hidratante normal y corriente. Eh, lo que me ha gustado mucho de esta crema, bueno, lleva... no va suelta. Y que se me caen. Lo que me ha gustado mucho de esta crema, bueno, ya veis que está ahí tocada por todos lados, <risa> es su textura, ¿vale? Tiene una textura muy buena. Eh, deja la piel hidratada, pero a la vez deja la piel muy fresquita, ¿vale? Entonces, a mí personalmente me ha gustado mucho, la verdad. Eh, y ahora que viene el calor y todo eso, y vas corriendo poniéndote la crema porque llegas tarde o... Es muy fresquita, ¿vale? Al tacto y aparte se absorbe rápido. También importante. Eso sobre todo muy importante, entonces, bueno, el precio no es excesivamente elevado, es una crema muy buen precio. Y encima, pues, si tenemos calidad y precio, <risa> o sea, gran calidad a precio asequible, pues la verdad que está genial. Así que nada, os lo dejo ahí, es la L'Oreal Triple Activa Día, ¿vale? Esa es la que estoy usando, terminé la de Clarins, y es la que estoy usando actualmente para de día. Más cositas. Bueno, eh, como visteis en mi vídeo de look verde... ¿Vale? Compré el... Perdón, que está al revés. El High Brow o Hot Brow de Benefit. Entonces, es un lápiz que me ha gustado muchísimo, ¿vale? Tanto para iluminar... Bueno... Está la punta sucia, ¿vale? Porque siempre lo aplico después del rímel de la máscara de pestañas. Entonces, eh, es un lápiz que me ha gustado mucho, tanto como para iluminar la zona de la ceja, como para aplicarlo en la línea de agua, ¿vale? El ojo visiblemente se agranda, se abre mucho. Me voy a meter el dedo en el ojo. Y, y la verdad es que queda súper bonito, ¿vale? Queda muy bonito, dura muchísimo. Yo, un problema que tengo es que normalmente los lápices en la línea de agua no me suelen durar. Este sí, ¿vale? Aparte de que se nota, dura. Entonces, desde mi punto de vista, a mí me va genial. Así que también quería enseñaroslo un poquito. Bueno, como todas sabéis, yo no había probado los labiales de, de NYX todavía. Y... Y bueno, me animé a hacer un pedido y lo probé. Este es el... Ahí está, es un tono así rosita fucsia, súper bonito. Es el 521 Chloe. A ver si podéis verlo ahí bien. Ahí. Pues voy a hacer una, una comparación. Sé que la compara las comparaciones son odiosas, pero me ha recordado mucho al Le Rouge de Chanel en la suavidad que tiene, la textura y la suavidad y en cuanto a duración también. He de decir a favor de NYX que estoy muy contenta porque normalmente a mí los labiales me resecan mucho el labio, ¿vale? No me aguantan nada, al tener un poquito de labio enseguida que hablo un poco como o lo que sea, se me va. Entonces, eh, de verdad, estoy súper contenta, son súper asequibles, eh, duran mucho, pigmentan muchísimo, suavecitos, hidratantes, o sea, fenomenal, <risa> están súper bien. Y por último, el último producto que os traía, que este es el segundo tarro que me como, <risa> es el maquillaje Matte Transform, Mat Transform de L'Oreal Paris. Bueno, este es en el tono 200. Ahí está. Es beige apric. apric. A ver. Sin gafa yo como que... Beige apric. ¿Vale? En el tono 200. Bueno. Este es el segundo. Uh, ¡Qué minuto! Ya está ahí todo toqueteado. Lleva una tapa, ¿vale? Y bueno, personalmente, este maquillaje para mí, bueno, yo hace años, hace bastante, bastantes años, utilicé el infalible de 16 horas. Y la verdad que me iba muy bien en cuanto a cobertura, duración, me iba genial. Y este lo han sacado hace poquito y me gusta muchísimo. Muchísimo, porque deja la piel... O sea, ahora lo llevo, pero lo llevo bastante, bastante tiempo. ¿Vale? Mirad ahí mis amiguillos. <risa> eh, deja un acabado. A ver. Un acabado aterciopelado. 
Deja la piel súper aterciopelada, ¿vale? No aparecen brillos, unifica muchísimo el tono y en cuanto a cobertura me ha sorprendido bastante, ¿vale? Porque, bueno, es una textura en mousse, no cubrirá mucho, será algo muy ligerito. Me va genial, ¿vale? Genial. Eh, también pone aquí que tiene un acabado luminoso. Bueno, yo ahora mismo no llevo polvos, no llevo nada, solamente llevo el maquillaje. Y la verdad que me gusta el acabado que tiene. Y que su duración es de 12 horas. Confirmo que tiene una duración bastante larga. ¿Vale? Eh, aguanta todo el día. Eh, bueno, también pone que atenúa un poco eh, los poros y las pequeñas líneas de expresión. Y también he de decir a su favor que, que es cierto. O sea, atenúa bastante toda esta zona, que es donde yo quizá tengo el porrito un poco más dilatado. Y bueno, pequeñas líneas, pues tampoco tengo muchas todavía. Toca madera, pero que tarde mucho en salir. Pero las, las atenúa súper bien, ¿vale? Entonces, lo he probado, o sea, pues estaré como dos meses aproximadamente. Me cargué un tarro en un mes y medio y este es el segundo. De verdad que estoy súper contenta. Yo pensaba que al ser textura mousse eh, no iba a durar mucho, ¿vale? Pensaba que, bueno, tres semanas maquillándome todos los días lo he gastado. Pero no, la verdad que me va genial. Y también probé en textura mousse el Dream Mad Mousse de Maybelline, pero... Yo no desprestigio nada, no lo digo nada, pero me gusta muchísimo más este, ¿vale? El acabado que tiene y la suavidad que, que deja al, al aplicarse, ¿no? Lo podéis aplicar con las manos, ¿vale? Y yo, lo, yo por ejemplo, sí que lo aplico con una mofeta, ¿vale? Con, con una brochita de mofeta. Así que nada, este ha sido el vídeo, al final me he ido a, a los 7 minutos, o un poquito más. Pero nada, espero que os haya gustado, son productos que que he querido probar bastante, porque yo sé que las cremas, o sea, lo que es cuidado facial, las bases de maquillaje, si no las pruebas, que el mínimo un mes, ¿vale? Eh, constante, no ves cambios. Entonces, eh, pues eso, he estado con la crema un mes, aproximadamente, con el maquillaje unos dos meses, y ya el high brown lo utilizo todos los días, y el chloe casi, casi todos los días. Así que nada, yo espero que os haya sido útil este vídeo, ¿vale? Que, bueno, que iré haciendo algún vídeo así, ¿vale? Porque me gusta mucho testar el producto que compro y también, pues, dar mi opinión. Así que nada, espero que os haya servido. Muchísimas gracias por estar ahí, por verme, por suscribiros, por comentaros, por comentarme, perdón. Y por comentaros entre vosotras, que yo sé que ahí de vez en cuando dais consejitos, que os está muy bien. <risa> y nada, que un besito muy fuerte, muy gordo. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. Así que un besito. ¡Chao!